，来了来了。订好外卖。我没订外卖啊。你隔壁的。这年代，这外卖还能代收啊？嗯，你看这里有备注，家里没人，隔壁代收。把我这当网店了是吧？你撬不开是吗？那就撬开啊！走。叶志川，你的外卖到了。叶志川。谁啊？我现在不方便。不方便。让开。这什么东西啊？服务器。服务器。哎呀，来啊，你跟我好好解释一下。你说你忙，哪儿忙了？哪儿忙了？啊？我刚才在忙。刚才在忙。妈呀，这么浮夸！你家开电脑配器晨的吧？不是，这只是我的个人爱好，还算是有点用的爱好。以后电脑坏了，靠你了。哎，你不会是专业修电脑的吧？呃，我是电竞选手。什么竞？电竞选手，电子竞技。哦，懂了，你爸妈知道你这么不求上进吗？啊？哎呀，年轻人，听姐姐一句话啊，看你年纪也不小了，生活是靠双手而创造的，不是坑我啃出来的。作为祖国的花朵，你多多少少要有那么一一丁点的责任感啊。你呢？你是做什么的？嗯，我呢是作家，专业的。我没有文化圈的朋友，所以听到“作家”这两个字，感觉特别像伟人。你觉得我在逗你是吧？嗯，不是这个意思，啊，我是真的特别崇敬。哼，行了，收起你的崇敬。我今天来没别的事儿，麻烦你以后点外卖，自己拿行吗？我不提供这样的免费服务。再见。MVP， 哼 ，M 个屁。作家，这是个好问题。哎，我已经女扮男装了，可要再怎么男扮女装啊？哎，你都把我绕晕了，咱们好好捋捋啊。你一个姑娘扮成男孩，今天又得扮回姑娘，这，嗨，这不就是加一减一等于零吗？什么意思啊？我的意思是。今天你堂堂正正、大大方方的当一回姑娘，你确定？妈，李总，儿子，你来了。你能来真好，我很高兴。我本来以为你为什么？我不给你面子吗？我不是这个意思，我知道你也很忙。妈，你放心，毕竟是你的婚礼，要是我不来的话，明天新闻记者会怎么写啊？况且如果少宗没有失职的话
。我每天的行程会同步给公司内部高层，你会看到我会出席的每一个活动。我每天都会同步。如果一个母亲，她需要通过公司的内部共享日程来了解自己的儿子的动向，这是有多伤感啊！杨总一直在推进秘语者这个项目，之前男二号。我不想了解你的工作，我想知道你的生活。是不是例如最近过得好吗？交女朋友了没有？诸如此类的话题啊。还聊什么呢？我有没有打扰你们呢？不会。正在聊我的终身大事呢。哦，杨涵，今天是我跟你母亲大喜的日子，你母亲忙完这件事情可就该操心你了。这以后咱们就是一家人，我说话也就不见外了。你确实应该操心你的终身大事了。这今天这么大个场合，你也不带个女伴过来？女伴不是装饰品。不过既然你不介意，那我就直说了，终身大事。向来都是我的私人问题啊！外面那些花花草草呢，是你的私人问题；但是，一旦涉及到结婚，涉及到娶妻生子，那可就是大事了。这毕竟关系着咱们杨氏的未来。我跟你母亲过问一下也是合情合理的。好了，别再逼问他了。我看出来了，我儿子啊，还没有意中人呢。对，咱们杨汉这么一表人才，追的女孩多了去了。杨总。记者应该到，我先去忙。好，你忙。好。我刚才话是不是有点多呀？我觉得杨汉好像不高兴了。不会不会。你怎么看？很明显，壮夫是想当主角。何止？都在草字春秋大业呢。只是我有一点不明白。怎么了？没什么。有话就说。按道理说，改口是要给红婆婆。按你的要求，记者已经到了门口，他们进去了。杨氏娱乐的版图已经扩展了半个娱乐圈，您作为杨氏娱乐的唯一继承人，对此有什么看法吗？就像你说的，继承人不是独裁者，杨氏娱乐未来的发展以及方向都会尊重市场的决定，我们会致力于各出更多。以及更好的影视作品，可以谈谈这次的婚礼吗？这已经是李艾女士的第五次婚姻，您对此有什么感想呢？呃，我认为人都有追求幸福的权利，当然我母亲也不例外，我支持她，希望她幸福。那所以这次您为你母亲又准备了什么礼物呢？礼物嘛，就是拆开的时候才最惊喜。这个问题暂时不回答。请问这五次婚姻当中，您更喜欢哪个继父呢？呃，感谢各位媒体朋友的到场，今天采访就到这哈。哎哎哎哎哎哎哎哎